எப்படி இருக்கிறீங்க எனக்கு சூழல் சரியில்லை நான் எவ்வளோ கனவுகளோடு இருக்கிறேன் அச்சீவ் பண்ணணுன்ற ஆசையோடு இருக்கிறேன் எத்தனையோ முயற்சிகள் எடுக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கான சப்போர்ட் இல்லை எவ்வளோ தான் போராட முடியும் வாழ்க்கையில் அதனால் இருக்கிறதே சரின்னு சொல்லி விட்டுட்டு போ விட்டுட்டு இருக்கிறத தவிர வேறு என்ன வழி இருக்குது கனவுகள் எல்லாமே வெறும் கற்பனையும் கனவுகளாக தான் போயிட்ருக்குது என்ன செய்யலாம் இப்படி பலருக்கு என்ன தோணலாம் எயிட்டீன் செவன்ட்டியில் நியூயார்க்கில் ஜான் ராப்ளிங் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய இன்ஜினியருக்கு நியூயார்க் நகரை பக்கத்தில் இருக்கிற தீவுகளோடு இணைக்கணும்னு பெரும் கனவு ஏற்படுது எப்படி இணைக்கலாம் அது பாலம் கட்டி அது எல்லாத்தையும் இணைக்கலாம்ங்கிற பெரும் கனவு அவருக்கு தோணுது இப்போது பாலம் கட்டுறது இப்போ எல்லாம் சாதாரண விஷயம் எயிட்டீன் செவன்ட்டியில் அது பகீரத முயற்சி அவர் அந்த கனவை சொன்ன உடனேயே அதற்காக ஆட்கள் எல்லாம் சப்போர்ட்டுக்கு அவர் தேடும்போது அவருக்கு சப்போர்ட்டுக்கு யாருமே கிடைக்கல எல்லாருமே அரு கிரேசி யாராவது தீவுகளை வந்து இணைக்கிறதுங்கிறது கடல் மேலே பாலம் கட்டுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் நினச்சிட்டு இருக்கிறியா ஏன் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கணுமா வாழ்க்கையில்னு சொல்லி எல்லாருமே அவரை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறாங்க வேறு வழி இல்லாமல் தன்னுடைய மகன் வாஷிங்டனை உதவிக்கு கூப்பிட்டுட்டு அவர் வேலைகளை ஆரம்பிக்கிறாரு தன்னுடைய கனவு ப்ராஜெக்டை அவர் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது அதில் பல வெற்றிகளை எதிர்பார்த்து அவர் செய்யும் போது வெற்றிகளும் கிடைக்குது பட் அதே நேரத்தில் அங்கே ஜான் ஏறினா முளம் வழுக்கும் என்பது போல் பல வெற்றிகள் பல அடிகள் அவர் முன்னேறினால் பல அடிகள் அவரை கீழே கொண்டு வந்துடுது பல பிரச்சனைகள் அந்த அலைகள் மாதிரி பல பிரச்சனைகள் அவருக்கு ஏற்படுது ஆனால் அந்த ஆசை இருந்தனால அந்த கனவு இருந்தனால இவருக்கு இது எதுவுமே பெரிதாக தெரியாமல் தன்னுடைய ப்ராஜெக்ட் அவர் கண்டினியூ பண்ணிட்டு போகிறாரு விடாமுயற்சியோடு அதை செய்துட்டு இருக்கிறாரு ஆனால் சில வருடங்களில் அவர் அந்த பிரச்சனையில் அங்கே நடந்த ஏதோ ஒரு விபத்தில் அவர் இறந்து போயிடுறாரு ஜான் ராப்ளிங் இறந்து போயிடுறாரு அவருடைய மகனுக்கு பலத்த உடல் பிரச்சனை ஏற்படுது உடலில் எந்த இடமே அசைவுகள் இல்லாத மாதிரி அவர் பேரலைஸ்டு ஆயிடுறாரு ஒரே ஒரு விரலை மட்டும்தான் அவரால் அசைக்க முடியுது இந்த நேரத்தில் அவர் எல்லாருமே அவரை பார்த்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறாங்க என்ன நீங்கள் இவ்வளோ க்ரேசியாக இருக்கிறீங்க நாங்கள் எவ்வளோ சொன்னோம் இந்த பகீரத முயற்சியை நீங்கள் எடுக்கணுமான்னு எவ்வளவோ சொன்னமே கொஞ்சம் கூட கேட்காம இருந்தீங்க இப்போ புரிந்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே அவங்கள அட்டாக் பண்ணுறாங்க அந்த நேரத்தில் அவர்கிட்ட இரண்டே இரண்டு சாய்ஸ் தான் இருக்குது ஒன்று அப்பா இறந்துட்டார் தனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது உயிர் மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்குது இந்த ஒய் உயிரை மட்டும் வச்சுட்டு ஒரு மூளையில் இப்படியே நிம்மதியாக இருந்து போயிடலாம் அல்லது இருக்கிற இந்த உயிர் இருக்குது என்னுடைய கனவு ப்ராஜெக்டை நான் கண்டினியூ பண்ணி நான் சாதனை புரிவேன்னு சொல்லி அப்பா ஞாபகமாகவும் இதை நான் முயற்சி பண்ணி முடிவு முடிவு முடிச்சு காமிப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் அதை செய்யலாம் இந்த நேரத்தில் அவர் அந்த இரண்டாவது வாய்ப்பையே எடுக்கிறாரு அவர் தனக்குள்ளே நினச்சி பார்க்குறாரு என்னிடம் என்ன இல்லை அப்படின்னு பார்க்காமல் என்னிடம் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த இடத்துல அவர் பார்க்குறாரு என்னிடம் உட என்னுடைய தந்தை இல்லை ஆனால் என்னுடைய மனைவி எனக்கு சப்போர்ட்டுக்கு இருக்கிறா அதே நேரத்தில் என்னால் வேறு எந்த உடல் அசைவும் பண்ண முடியலை ஆனால் ஒரு விரல் எனக்கு அசைகிறது என்ன எந்த சிந்தனை என்னால் வந்து உடல் மட்டும்தான் எனக்கு வேலை செய்யலையே தவிர என்னுடைய மூளையும் என்னுடைய அறிவு திறனும் என்னுடைய சிந்தனையும் வேலை செய்யுது இது எல்லாவற்றையும் விட இன்னும் கொழுந்து விட்டு எறிவதாக என்னுடைய கனவு எனக்குள்ளே இருந்துகிட்டு இருக்குது என்னால் இந்த வெற்றி அடைய முடியும்னு நினைக்கிறாரு உடனே இதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு முதல்ல பார்க்குறாரு தன்னுடைய ஒரு விரல் மட்டும் அசைவதை வைத்து தன்னுடைய ஆசைகளை தன் என்ன செய்யணும் நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத முதல்ல தன்னுடைய தன்னுடைய மனைவிக்கு அதை எத்தி வைக்கணும்னு நினைக்கிறார் ஆனால் எந்த மொழியில் அதை செய்வார் ஆனால் என்ன பண்ணுறாரு அந்த ஒரு விரல் மூலமாக தன்னுடைய தன்னுடைய கையில் அந்த விரல் அசைவை கொடுத்து ஒரு சைகை மூலமாக ஒரு மொழியை அவரே ஏற்படுத்துகிறார் இந்த மொழியின் மூலமாக தன்னுடைய கனவுகள் எல்லாவற்றையுமே தன்னுடைய மனைவிக்கு எத்தி வைக்கிறார் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு இவர் உடல்நிலை காரணமாக போக முடியாமல் இருந்தாலும் அங்கே உள்ள அந்த பிரிட்ஜ் மாதிரி ஒரு மாடல் பிரிட்ஜை வீட்டிலேயே அமைத்து வைத்துக்கிறாரு மனைவி மூலமாக ஒரு டீமை ஏற்படுத்தி இந்த மா அங்கே ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா இங்கே உள்ள அந்த மாடல் பிரிட்ஜில் அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சரி பண்ணலாம்னு முயற்சி பண்ணி இவர் தன்னுடைய எண்ணங்களை தன்னுடைய அறிவுகளை தன்னுடைய ஆசைகளை எத்தி வைக்கிறாரு இப்படி செய்யப்பட்டு பதிமூணே வருடங்களில் அந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த அழகான பிரிட்ஜ் அது முடிவடைந்துருது அதே நேரத்தில் அந்த பிரிட்ஜ் நியூயார்க் நகர்லேயே பெரிய பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிற பேரையும் சரித்திர புகழையும் ஏற்படுத்துது ஒரு வாய் பேச முடியாத ஒருத்தர் உடல் அசைவு இல்லாத ஒருத்தர் அந்த ப்ராஜெக்டில் தன்னுடைய தந்தையை இழந்த ஒருத்தர் 
ஆனால் என்னிடம் என்ன இல்லைன்னு பார்க்காம என்னிடம் என்ன இருக்கிறதுன்னு பார்த்தனால அந்த ஒரு அசைவால் ஒரு பெரிய பாலத்தையே கட்டக்கூடிய மாதிரி அவர் அந்த வெற்றியை அடைகிறார் அதனால் நம்ம எப்போதுமே நம்மிடம் என்ன இல்லைன்னு தான் பார்க்குறோம் நம்மிடம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தால் எத்தனையோ விஷயங்கள் நம் முன்னால் நம் வெற்றியாக நம்ம முன்னாடி காமிக்க முடியும் இவர் வாய் பேச முடியாத ஒருத்தரால் இத்தனை சாதனைகள் புரிய முடிந்தால் என்னால் எத்தனை சாதனைகள் புரிய முடியும் நம்ம யோசிக்க முடியும் அந்த பாலம் பதிமூணே வருடங்களில் முடிவடைஞ்சிருச்சு ஆனால் அதே நேரத்தில் அவர் விட்டு போன அந்த பாலம் இன்னும் நமக்கு முன்னாடி நிற்குது இன்னும் லாங்கஸ்ட் பிரிட்ஜ் அந்த ப்ரூக்லின் பிரிட்ஜின்னு சொல்லி நியூயார்க் நகரின் சரித்திர பிரபலம் பெற்றதாக இன்றைக்கி அந்த பிரிட்ஜ் நம்ம முன்னாடி நின்று என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் உங்களுடைய சாதனைகள் நீங்களுமே படைக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு வரலாற்று சாதனையாக நம்ம முன்னாடி நிற்குது வெற்றியடையவும் மகிழ்ந்து மகிழ்விப்போம் குமுதம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ண